¿Qué pensarían ustedes si les contara que viajar sin pagar hospedaje es posible? Millones de personas en todo el mundo usan la red social Couchsurfing y desde hace casi 10 años la tendencia sigue creciendo. La idea es ofrecer a los viajeros un lugar para dormir en tu casa y durante la estadía compartir costumbres, idiomas y si se da, hasta pensar en una relación. La traducción implica algo así como surfear el sofá del otro, aunque algunos ofrezcan desde una cama calentita hasta una hamaca paraguaya para dormir. La red se basa en la confianza en los demás. Por eso, a la hora de crear un perfil, la primera condición es ser sincero y completar los datos con información real. Entre los tips aparecen los datos personales, pero también los gustos, fotos y la disposición que cada uno tiene para recibir a turistas. Son muchos los que se animan a abrir las puertas de su casa a los viajeros y a compartir cada mañana el desayuno en un idioma diferente. Pero también están los que se ofrecen a dar un paseo guiado por la ciudad, organizar fiestas y actividades que no aparecen en las agencias de turismo. Bueno, eh, vamos a desarrollar un poquito este tema. Estamos con dos invitados, eh, Nana Raitikainen, sí. eh, más o menos, <risa> que es eh, finlandesa, sí. eh, y con Sorba, que es de aquí de La Plata, de eh, la gente de Couchsurfing La Plata. Sí. Eh, los dos usan, lógicamente, esta red social. Eh, y vamos a empezar con las damas, eh, como sí. corresponde, para que nos cuente, porque vos, eh, Nana, conocés más de 30 países viajando con esta modalidad. Más o menos 30 países, sí. Bueno, ¿y cómo, cómo es? ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo conociste? ¿De qué se trataba todo esto? Bueno, la verdad, yo siempre de algún modo sabía que existe Couchsurfing. No sé, cómo que se hizo famoso en Finlandia. Y cuando me mudé a Alemania quería comenzar a recorrer. Uh -huh. Y tenía por ahí 18 años y no tenía mucha plata. Y quería conocer también a los jóvenes locales. Entonces una amiga me hizo recordar más o menos que, que existe y queríamos ir a Londres, que es una ciudad muy cara, muy cara. Y entonces hicimos eso, que nos fuimos al fin, como que mi amiga no fue, pero yo fui y me quedé con Couchsurfing y después de eso ahí comenzó, que me he quedado en 30 países más o menos. Claro. Eh, ¿Cuánto tiempo hace que, que hiciste eso? En 2008 me uní. 2008, ahora sí. creció mucho más esta red, ¿no? Claro, sí. Suma más gente. Y acá en La, en la Plata, ¿cuánto tiempo hace que estás? Uh, casi dos años. ¿Y te quedas acá? No, yo estoy acá viviendo, alquilando, normal, pero igual ah. en Argentina también he hecho caucho de fin. Ah, te has ido desde La Plata hacia otros lugares claro. también para conocer. Sí. Eh, bueno, y Sorba, vos estás aquí en La Plata. Sí. Eh, ¿No has viajado mucho, sino que has recibido? ¿Puede ser? Eh, he recibido mucha más gente de, de la que he viajado. Ajá. Sin embargo, por ahí quizás quiero contarte un concepto para que eh, se entienda la idea de, de causar fin. Es mucho, mucho más poderoso que el viajar y no tener que pagar. Ajá. No es un hostel gratis. Claro. O sea, yo voy a tener algo, voy a ganar algo. Si no, nadie hace nada en el mundo si no vas a ganar algo. Si yo te recibo en mi casa, vos venís de Finlandia, vine ella, y te recibo en casa, ¿Qué sucede? Estoy ganando, que estoy aprendiendo costumbres de Finlandia, sí. idioma, eh, la torta que hacía la abuela de ella. Claro. ¿sí? Eh, con eso me enriquezco mucho más como persona y en realidad estoy viajando. Claro. Abro los claro. ojos y me despierto y dos chicas francesas desalojaron, eh, me están haciendo un desayuno y a la tarde un chico de Australia preparó una merienda con unos pancakes típicos de Australia. Claro. Y a la noche nos juntamos con Diego y estaba una chica de Brasil y hizo una feilloada. Claro, Además el idioma, ¿o no? Es, es como una cuestión mucho más cultural, digamos, que, mucho más. Que, que decir, bueno, me voy de viaje, me ahorro unos mangos de un hostel. Sí. Eh, digamos, es... de, de hecho, en lo personal, cuando he viajado hasta por ahí he gastado más que en un hostel. Claro. Pero estuve en la casa de alguien, en un hogar. Claro. No estuve en un lugar frío. El claro. tema de la confianza, digamos, porque una persona se sienta tranquilo de que se mete en esto, pero que va a estar en lugares seguros. ¿Cómo lo manejan? Bueno, vos tenés... Eh, en el perfil de cada uno, cada uno pone quién es. Sí. Yo puedo ser un asesino serial y decir que soy la mejor persona del mundo. Claro. Pero quién le da potencia o poder a tu perfil son las referencias. Cada persona sí. puede dejar una referencia de vos. Si te conoció personalmente, estuvo en tu casa, claro. fuimos a jugar juntos. Es como Mercado Libre. Sí, decir, ¿no? Mercado Libre, <risa> Mercado libre pasa no. eso. Para que, se, para que más o menos se orienten, sí. Claro. Y han formado como una comunidad, ¿no? Muy grande, porque, digamos... 
Eh, eh, Tanto eh, el tiempo en contacto. Sí, sí, sí. Eh, en las ciudades se hacen meetings, por ahí no todas las personas que pertenecemos a Carrusel. Hay personas que son más introvertidas y solamente uh -huh. reciben a una persona en su casa y se quedan cómodos con eso. Uh -huh. Pero hay personas que somos un poco más sociales, que nos gusta charlar y aprender más y nos reunimos. Sí. ¿sí? Al menos dos veces por mes en la tarde. Eh, nos Nana, eh, gracias al Couchsurfing, eh, hace, eh, digo, ¿cuántos idiomas conociste o cuánto aprendiste a hablar? Uh, okay. ¿Por Couchsurfing? Sí, digo, de, de ir a un, un lugar y aprender ese idioma. Claro, un poco de todo, pero igual viajando se aprende, no sé, cómo decir gracias. Uh -huh. Claro, lo básico para manejar. Lo básico, claro. sí. Pero, y enseñando finés. Es claro. sorprendente, pero hay mucha gente y yo busco eso también, que puedes buscar con palabras los perfiles donde te quedas. Y por ahí busco a alguien que haya estado en Finlandia o tiene interés en aprender finés, entonces busco a esa persona y me quedo con esa persona para enseñarle algo de finés. Claro, claro. Ese es el intercambio. Claro. claro. Aunque claro. tiene mucho más que, que cambiarnos de casa, como el intercambio sí, clásico sí, que sí, uno es, tenía. Es, es, es mucho más, es esto que esta experiencia te contaba, que la estaba recreando, ¿no? Y fue, que fue real. Eh, eh, es como que vos viajás a la casa de un amigo que todavía no lo claro, conoces. Eso, eso claro, eso es la palabra clave. Claro. Son amigos que uno aún no conoce, eso es lo mejor. No. Eso se genera ya en, en, en cualquier hostel. Tiene como esa el mística, tiene esa mística de, sí. de, de compartir, ah, sí. eh, quizás comen cosas distintas, pero están en el mismo comedor, claro, con una pues guitarra. Con un francés, con una alemana. Y, y... Esa mística ya sí. la tiene, ahora sí. esto pero lo incrementa. Es... Totalmente, lo potencia totalmente. Uh -huh. Porque vos cuando vas a buscar alojamiento, o sea, vas a pedir un, un sofá, o eso couch surfing, couch sofá en inglés, sí. eh, vos buscás, como decía ella, por una palabra clave. Yo no voy a la casa de alguien que escucha música que a mí no me gusta, claro. o que le gustan las películas a mí no me gusta. Busco a alguien que esté en concordancia, claro. que tenga un perfil parecido. Este, es más, personalmente, cuando he viajado, buscado, eh, en lugar de quedarme en la casa de una chica, te dicen, ah, te vas a la casa de una niñita. Claro. No, busco la casa de un flaco porque vamos a salir y vamos a estar más o menos a mí a sintonía en todo. Claro. ¿Sí? Y claro. Sorba, en tu caso, a lo largo de todo este tiempo que vos este, perteneces a esta red social o a este, esta comunidad, sí. ¿qué rasgos, eh, si podías armar un patrón de personalidad, has visto? ¿Qué, qué características tienen las personas que en general, no son todas eh, distintas? Pero... Claro, claro. Eh, en general es que estamos en esa sintonía de que alguna, alguna vez una novia, una exnovia me dijo, son hippies modernos. Porque eh, como claro. vivimos en una comunidad, no, no estamos volados y todo eso. Eh, somos personas como todos, pero simplemente disfrutamos de del viajar y de conocer cosas. Hay veces que vos en el año no te da el tiempo para poder viajar o el dinero para hacerte un viaje, no sé, a Finlandia y recibís una chica de Finlandia o un chico de Finlandia en tu casa y estás como viajando. Es, es medio una trampita, en realidad no estás, pero sí estás. De alguna manera. Algo, de alguna manera. Eh, Nana, en la Argentina, ¿qué lugares visitaste? Uh, por Couchsurfing he visitado Tandil el fin de pasado, de hecho. Bien. Y él es de Tandil, él es de Tandil nuestro <ríe> asistente de producción. Tandil y él es de Sí, talla. sí, sí. Muy <ríe> lindo, contento. Tandil. ¿Te gustó Tandil? Tandil me gustó y los chicos de Couchsurfing. De hecho, yo había escrito a un chico que había vivido en Finlandia. Ah, con ah, con eso, encontré a una persona en Tandil que había vivido en Finlandia. ¿Probaste los salamines, los quesos, todo? ¿Cómo? El, el, Las comidas la comida típicas típica de, de Tandil. El, el queso sí, probé, de tandil. probé bueno. unos quesos, sí. Nana, no, eh, vos comentaste que, que desde el 2008 estabas. ¿En algún otro lugar más? Sí. No, en algún lugar más estuviste en la provincia de Buenos Aires. En, en Tigre. En Tigre, en Tigre también. también. En una isla hermosa que sin caucho de fin no hubiera podido hacer. Mirá. Porque fue un viaje en, un viaje en lancha, como una hora claro. y media claro. para llegar en a un Delta. lugar. En el Delta, sí. Claro. Un lugar así súper aislado que yo creo que los demás turistas ni siquiera pueden acceder. Claro, claro, claro. Nico, sí. vos, vos decías que en el 2008 estabas eh, con el Couchsurfing. Claro. Y, o sea, son 7, 8 años y en Argentina ya llevas dos. Claro. Es decir, que es el país en el que más te quedaste. Ah, igual, acá, acá me pues, estoy viviendo. Claro, claro. ¿Por qué elegiste? ¿Por qué elegiste Argentina? No, nosotros los argentinos tenemos una, una característica, te, te cuento es? qué es. Eh, que queremos lo que no tenemos y no queremos lo, lo que tenemos. Hay muchos argentinos que detestan Argentina. Que no me gusta el tránsito, que no me gusta esto. Que en no Europa gusta eso no pasa, decimos. ¿Vos ¿Por ¿no? qué elegiste Argentina? <ríe> Yo recorriste he... Londres, tre... en, en ocho años recorriste 30 países, pero elegiste Argentina. ¿Por qué? Yo me vine de intercambio porque quería aprender español, porque quería conocer Latinoamérica, pero viviendo, no viajando. Si ¿Pero qué es lo que te sedujo para quedarte dos años en el país? Porque hay muchos que por eso me, me quedo un mes y me voy a Europa. Claro, es que se vive muy diferente acá y me encanta. Estoy aprendiendo muchísimo acá. La gente, Vamos, la gente es, es, es más cariñosa. A mí nos más, gusta que nos suban el ego. Claro. 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 Claro.
Eh, nos preguntan, por supuesto, por Bucaracha, por eso se ríen todos. Eh, si es cierto que los argentinos son los más fogosos. No sé qué es. Lo, lo, los más apasionados. Mucha pasión. Mucha pasión. Sí, sí, seguramente sí. Sí, sí, sí se sí. nota en cualquier momento que estén jugando claro. estudiantes y gimnasio. ¿Qué se llama? Claro. Ah, no, no sé nada de Pero ellos hablan desde otro pero, lugar. Ellos que son hombres quieren saber desde el lado de. Desde sexual, la pasión, digamos, desde el claro. encuentro sexual. No sé si ellos ha tenido saber la si le ganan a los brasileños. Era la pregunta que tenías miedo que te hicieran. Claro. <risa> Bueno, no, Pero no, 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 no tienes sacarme. que meterte a nivel personal. No, 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 Ellos quieren que les digas a los hombres que son mejores que los brasileños. Claro, claro. No. Básicamente, ¿no? Nana, ¿qué, ¿qué países conociste? Decías Londres, Argentina. ¿Dónde más estuviste? ¿O el lugar más extraño donde estuviste? Um, lugar más extraño es que así en Couch, eso es lo otro que pasa, que es como llegar a casa. Muchas veces, rara vez ha pasado que no, Mira. pero casi siempre es que llegan a casa. Eso me pasó en Tandil. Yo llegué ahí, me recibieron súper bien, eran como amigos míos y, claro, como que te y recorrimos. No conocí la ciudad, pero me estaban mostrando, me hicieron todo, todo el recorrido claro. y me recibieron muy bien. ¿Qué hiciste en Tandil? ¿Qué hiciste en Tire? Como, porque son ciudades de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Donde llega nuestro canal. ¿Qué hiciste en Tandil, por ejemplo? Ah, estamos recorriendo los cerros, sí. salimos, comimos asado, menos yo que soy vegetariana. Ah, <risa> soy vegetariana. Y nos recibieron con un asado. Sí. A, apenas ca caímos y estaba el chico con toda la familia, abuelas, todo, y, y nos recibieron con un asado. Y después recorrimos mucho, caminando. Claro. Ahí hicimos de todo. Como una persona que vive en Tandil, claro. claro. Fíjate, el, perdón, ¿no? fíjate sí. el punto que, que te lo demuestra ella. Eh, nosotros nos consideramos viajeros en lugar de turistas. Claro. Porque no vamos a un hotel, a, al restaurante. Claro. El canal típico que no uno No, la, la comodidad. No, y hay un compromiso también. No, no la, la, la comodidad es, es la, un factor claro, totalmente... Claro, es lo mismo en el piso. Yo, yo, claro. bueno, yo no cocino, no limpio. Ahora, no, no. Sorba, en tu caso, por, no sé, por la forma de hablar y que por ahí tienes varios años en esto, ¿tenés algún rol particular en...? en... Eh, en, ¿En Couchsurfing? Uh -huh. No, he ayudado en algún momento, eh, digamos, eh, administrado el grupo, ese tipo de cosas que nos vamos como rotando, quien uh -huh. hace cada uno, porque es una tarea que, que lleva tiempo como, como todo, ¿no? Una tarea social es totalmente honorable, ¿no? En Couchsurfing está prohibido cobrar, pero por alojamiento. Lo que puede ser que vas a la casa de alguien y le dices, bueno, compartimos gasto la comida. Claro, ¿no? claro. Pero hemos compartido la las responsabilidades para organizar y que todos los meses, los días 9 y 24... Es horizontal, organizar. digamos, no es sí. que hay jerarquías ni... No, es alguien que por ahí eh, tiene como la responsabilidad de que suceda, entonces los demás ayudan, porque es quien pone la cara por un tiempo, nada más, no es que eh, porque estás hace más tiempo claro. o algo, sos más, es totalmente horizontal. Sí, eh, aspecto, chicos, sí. ¿tienen pensado eh, un próximo viaje ahora en los próximos días? Porque ustedes, me imagino, y más con esta modalidad, eh, le gusta viajar. todos los días pensando claro. dónde vas a ir. <ríe> sí, sí. Claro. Sí. Claro. Eh, ¿están, ¿Tienen algo en mente ya para los próximos días? Eh, pa, para estos, estos días no, pero para, para septiembre y octubre sí voy a estar eh, visitando a mi familia en, en Grecia y, sí, bueno. y este, un, algunos amigos de Couchsurfing han parado en casa u otros de Couchsurfing de La Plata que se han ido a vivir a Europa y bueno... Qué increíble, ¿no? Decir, ah, sí, para, tengo que ir a Nápoles. Sí, tengo dos o tres que ya vinieron a casa. Sí, claro. Ah, bueno, me voy a Finlandia y claro. eh, vino Nana. No, no, que, que el armar, agarrar el mapa claro. de Europa y decir, bueno, tengo, tengo que estar acá, acá, acá. Bueno, ah, ¿cómo hago la vuelta? Para este lado, para este claro, lado. Claro, es lo único que me preocupa. Claro. Sí. ¿Lo hago en tren o lo hago en bondi? Claro, yo siempre digo, ah, me prestaron una casita en la costa, eh, ¿no? En Mar del Tuyú, <coughs> sin desmerecer, pero digo, no, es no, lo no. máximo que uno piensa. Pero ahora que está esto, uno puede pero, pensar mucho más grande pero igual para tenés, conocer el mundo, digo. He tenido experiencias fantásticas yendo, una vez hicimos un encuentro. Encuentro Nacional en Tandil, eh, otra vez en Mar del Plata, y decís, ya fui un montón de veces a Tandil, está buenísimo. Claro. Pero es otra manera de ir. Fui un montón de, de veces ir. a Mar del Plata, está buenísimo. Claro. Pero estar, es, era como un, decir, un bariloche, ¿entendés? O sea, claro. no, no por la, eh, el descontrol, sino por el, esa, ese compañerismo, sí. disfrutar, reírse, es, es eso como se vive. Sí, esa tenés atmósfera. razón, se puede hacer lo mismo dentro de la misma provincia, conocer Exacto. lugares que ya fuimos, pero desde otro lugar. Exacto. Exacto. Y hay como una especie de, digamos, de alguna página donde van volcando la información. De, por ejemplo, yo voy a, tan, a, a Tandil con este copó. medio y saco fotos uh -huh. y, 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 y le cuento a otros. Si yo ya estoy viajando, te digo. Lo que tenemos es el sitio oficial de Couchsurfing.org eh, y que cada uno tiene su perfil ahí. Y en tu perfil vos podés subir fotos y podés hacer comentarios. Tal uh -huh. fecha fui a tal evento. Cuando se genera un evento, de, por ejemplo, vamos a ir a Tandil, no sé, varios, entonces se genera un evento como si fuera un evento parecido a Facebook, uh -huh. ¿no? Eh, y ¿quién quiere ir? Y te anotás. Entonces eso también queda después en, en, como historial. Como los antecedentes. Cada cita tal evento, fueron tales personas, 
etcétera, claro. etcétera. Acuérdate de poner Bien. Clara Vilar de vos, hablo mucho. Hablo sí. mucho. Sí. Yo tendría que un lugar donde tengan ganas de bueno, hablar. Bueno, pero claro, claro, que por eso yo hablo mucho. Claro, yo tendría que aclararlo me, para que no sea tú. Me encanta hablar. Claro. Este, y fantástico. Y por ahí encontrás una persona. A mí no me gusta mucho hablar. Claro. Pero como, no, 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 veo, no, veo, no. como yo decís, uy, fantástico, listo. Y o no, o alguno que esté callado y esté aburrido, que quiera escuchar. Claro, bueno, y vos, Nana, tenés pensado en viajar, digo, te fuiste a Tandil hace poquito, eh, ¿tenés algo en mente? Sí, para el fin de año yo creo que sí. Ah, ¿Para el fin de año? Sí, para ir a Brasil. A Brasil, oh, qué bueno. Hermoso. Ah, Pero, no, va a pasar fin de año. <risa> Arriba de Janeiro, ¿no? Eh, debe estar bueno. Debe de estar, dicen que está bueno, sí. sí. Bueno, eh, qué bueno chicos, eh, celebramos ¿no? que, que pasen todas estas cosas porque la verdad es que está bueno sobre todo por lo que decíamos al principio de eh, que sea una cuestión más cultural, que haya intercambio sí. de otras cosas más allá de este, lo económico que nos ahorramos, que es cierto también, pero bueno. Este, Además le das la posibilidad sería. a otras personas que cuando hacen las cuentas cuánto te sale el hotel y demás, se claro, les quita eh, la posibilidad de poder viajar. Una, una última, la última con, con consultita, sí. ya que rozaron lo económico, porque eh, es muy común, eh, a ver, no, no con este servicio del Couchsurfing, que... Eh, conocidos amigos, viajen a, otro, a otros países y se queden seis meses, un año, pero trabajando, ¿no? Eh, ¿Cómo se solventan económicamente teniendo en cuenta que al viajar tanto eh, no van a tener un trabajo fijo? Eh, y si bien, a ver, si bien está al lado de que, como vos remarcabas recién, comparten mucho los gastos de que te alojan gratis, es decir, que no requerís mucha plata, mm -hmm. pero... Eh, eh, sí, necesitas para viajar, algo por para menos, los sí. yo, yo por ahí te voy a quemar un poco la, la idea a, a dónde ibas. Eh, la, para la mayoría de nosotros, lo económico es lo menos importante. Claro. Todo, ¿sí? eh, la, la idea es ir a la casa de un amigo. Imagínate vos, si tenés un amigo cordobés, si claro. se cuenta todos los chistes fantásticos, vas a la casa de él. No te vas a preocupar si el pasaje lo compraste 10 pesos más barato, si pagaste la yerba para el mate o la pagó él. Eh, vas a ir a disfrutar con tu amigo. Eh, es más importante eso. Las personas por ahí que van y se quedan más tiempo, bueno, cada uno se buscará, se rebuscará de, de algún laburito o algún ahorro que tenía o, o el lugar de hasta Pero la sea. idea no es ir, por ejemplo, a Córdoba a trabajar de algo, ¿no? O eh, que si pinta, depende sí. de cada claro. uno. Es, es, es tan abierto esto. Es tan abierto. Cada uno es una persona con su universo dentro, Ay, bueno. ¿no? Eh, yo te puedo hablar de mi experiencia, yo te puedo hablar de su experiencia. Por ahí vas a ver a otra persona y es totalmente distinto. Ah, ah. Lo que tenemos en común es esto, que nos unimos para charlar, aprender, disfrutar y esas cosas. Sí. Bueno, bueno, gracias. Eh, gracias a los dos. Eh. Muy nos bien. invitamos a viajar con nosotros sí. ahora. Bueno. ¿Sí? ¿Vamos ¿A dónde a vamos? Vamos a buscar un surfing en Cierra de la Ventana. Cierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires. Vamos desde arriba, desde el aire.